ஸோ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நடிப்பாங்க ஆனால் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா உள்வாங்கி நடிப்பாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் தான் நீங்கள் விசாரணை அப்படின்ற படம் மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா ஒரு புகழ் வந்தது சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து அறம் அந்த படத்தில் நீங்கள் நடிக்க போகிறீங்க எப்படி இருக்குது முதல்ல நான் இயல்பாக நடிக்கிறேன்னு சொன்னேன் விஜய்க்கு நன்றி தேங்க்ஸ் சார் உங்கள் சேனலுக்கும் நன்றி இப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே காரியம் இந்த படத்தை பாகுபலியில் அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு போகிறாள் ரெம்பா கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டியது இந்த படத்தோட நீங்கள்லாம் செய்ய வேண்டிய இந்த ஊடகம் இந்த சினிமா வந்து ஒரு சாதாரண சினிமா இல்லை அது இது வந்து இப்போ சமுதாயத்துக்கு தேவையான ஒரு படம் இதில் நடித்ததுக்கே நமக்கு பெருமைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அது இந்த கதையை ஒத்துக்கிட்டு இன்றைக்கி நம்பர் ஒன்றாக இருக்கிற லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா இந்த கதையை ஒத்துக்கிட்டு இரவு பகல் பாராமல் நடித்தாங்க இப்படி அப்படிலாம் நடிக்கல கலெக்டர்னால் கலெக்டராக வாழ்ந்தாங்க அப்படிப்பட்டவங்க நான் அதில் தாசில்தாராக நடிச்சுருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஊடகமும் ரசிகர்களும் இதை காப்பாற்றணும் நார்மலாக ஒரு உமன் அப்படின்னால ஏகப்பட்ட அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அவர் டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர்னால் அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு டார்ச்சரான ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த விஷயத்தில் எப்படி மேடம் வந்து ஹேண்டில் பண்ணாங்க மேடம் இல்லை நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிற எல்லாருக்கும் இந்த நாட்டில் இப்போ பிரச்சனை தான் அது வந்து சமுதாயத்தில் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அதே மாதிரி தான் அந்த கலெக்டரும் இந்த நாட்டு மக்களுக்கும் இந்த ஊருக்கும் நல்லது பண்ணணுங்கிறது தான் போராடுவாங்க ஆனால் அரசியல்வாதிகள் காவல்துறை அதிகாரிகள் பணக்காரர்கள் வியாபாரிகள் எல்லாமே சேர்ந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப டார்ச்சர் கொடுப்பாங்க ஆனால் அதையும் மீறி அவங்க போராடுறது தான் இந்த படத்தோட கதை ஓகே சார் நடிப்பில் இனிமேல் அவர் தொடர்றதுக்கு ஆள் கிடையாது அவருக்கு அவருடன் நான் நடிச்சிருக்கேன் வசூல்ராஜா எம்பிபிஎஸில் அந்த உலக நாயகனுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் அவர் எண்ணங்கள் நீடேறணும்னு நான் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் அவருக்கு ஆண்டவனை பிடிக்காது ஆனால் எனக்கு பிடிக்கும் எனக்கு பிடிச்ச ஆண்டவன்கிட்ட நான் வேண்டுறேன் அந்த ஆழ்வார்பேட்டை ஆண்டவன் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் சில பேருக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து கேமராவில் வந்து பதிவு பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கும் சின்ன பசங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபோனில் வந்து அவங்களுடைய இதெல்லாம் வந்து பதிவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியலாக வந்து ஒரு ஃபிலிம் வந்து கேப்சர் பண்ணுறதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் ஏன்னா கேப்சருங்கிறத விட நீங்களே சொல்லிட்டீங்க ஏன்னா அந்த வேர்டே முதல்ல தப்பான வேர்டு கேப்சருங்கிறத விட இப்போது டைரக்டர் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டை நரேட் பண்ணும்போது அவங்க ஸ்கிரிப்டில் சும்மா பேப்பரில் எழுதியிருக்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணும்போது எந்த மாதிரி அவர் ஃபீல் பண்ணி ஒரு கதை பண்ணியிருக்காங்களோ அது படம் பார்க்குற ஆடியன்ஸும் வந்து அதை அந்த ஃபீலிங்கில் ட்ராவல் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு விஷயத்த ஷூட் பண்ணணும் சும்மா ஒரு கேப்சர் மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுமாரி பார்த்திங்கன்னா மாறி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இந்த அறம் படம் வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அது வந்து ம மற்ற படங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து இந்த வாகை சுடவா மாதிரியான ஒரு யதார்த்த சினிமான்னு சொல்லலாம் அதாவது சினிமாத்தனம் இல்லாமல் ஒரு இயல்பான ஒரு லைஃப்பை வந்து அந்த கேரக்டருங்களோடவே கேமராவும் ஒரு ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு யதார்த்த சினிமாவாக அதை நினைக்கிறேன் இந்த இந்த படத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மேடம் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணிங்க ஆக்சுவலி நயன்தாராவோட நான் ஆல்ரெடி ஆரம்பம் காஷ்மாராலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுலலாம் அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு மாஸ் ஹீரோயினாக அவங்க ஒரு கிளாமரஸ் ரோல் நிறையா பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அவங்கள கிளாமராக காட்டுறதுக்காக அதில் நிறையா வேறு நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் பட் இதில் வந்து ஒரு ரியல் லைஃப் கேரக்டர் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து ரியலிஸ்டிக்காக யதார்த்தமாக எப்படி பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி அவங்கள ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ரொம்ப லைவ்லியாக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆடியோ லான்ச்சு ஜிப்ரான் சார் பற்றி சொல்லவே தேவையில்ல வாகை சுடலே வந்து அவர் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த படத்தில் அவர் மியூசிக் எந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்கு கண்டிப்பாக என்னென்னா இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு எந்த மாதிரியான ஏன்னா அவருக்கு ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி வாகை சுடலில் பண்ண அதே மாதிரியான இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு என்ன மாதிரி தேவையோ அதை அவர் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன்னா சாங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கேட்டிங்கனால உங்களுக்கு புரியும் ஹாப்பி பர்த்டே டு கமல் சார் அறம் படத்தில் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க சார் அறம் இது நயன்தாரா மேடம் விடம் எனக்கு ரெண்டாவது படம் ராஜா ராணிக்கு அடுத்து இந்த படத்தில் ஒரு கிராம அதிகாரி விஏஓ கிராம அதிகாரிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து நம்ம கிராமத்தில் வளர்ந்தவங்கனால கிராம அதிகாரியை பற்றி நல்லாவே தெரியும் அப்படிப்பட்ட இதில் வந்து என்னுடைய கேரக்டர் வந்து
சிறப்பாகவே வேலை பார்த்தார் இப்போ விஏஓன்னு சொல்லியிருக்கீங்களே சார் ஆமாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து விஏவோட லைஃப் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் இதில் உங்களுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அளவு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு முக்கியமான டைலாக்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அந்த படத்தில் டைலாக்ஸ் அதாவது ஒரு விவோவுடைய வேலைகள் என்னென்னா கிராமத்தில் வந்து எல்லாருமே அந்த விவோ தெரிஞ்சு வச்சுருப்பார் அதாவது யார் யார் முனியாண்டி மேனா அவன் யாரா அப்படின்னு எல்லாரையும் தெரியும் அந்த விவோவுக்கு வந்து இந்த கிராமத்தில் ஒரு பிரச்சனைகள் உருவாகும் போது இந்த விவோவால் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது விவோக்கு உண்டு அவர் எல்லாருக்கும் இதில் அதிகாரமாக பேசுவார் நீ நீ தான் அடிக்கடி பிரச்சனை பண்ணிகிட்ருக்க உன்னால் தானே பிரச்சனை வருது எல்லா வேலையும் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படி இப்படின்னு சொல்கிற அதிகாரமாக சொல்லக்கூடியது விவோ இவருடைய அந்த விவோ கண்ட்ரோலில் வந்து அந்த கூட்டத்தினுடைய எல்லாருமே எமோஷன் ஆகி எல்லோரும் பிரச்சனை குழந்தைய தூக்க முடியலங்கிற ஒரு பிரச்சனையில் வரும்போது இந்த விவோ அவங்கள சமாதானப்படுத்துறது அவங்கிட்டருந்து இது பண்ணுறதும் அதுதான் என்னுடைய முழு பணியாகவும் இருந்தது அது வந்து என் எனக்கு கிராமத்தில் இருந்து பழகினதுனால அது நான் லைவாக பார்த்ததுனால ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடித்தேன் அப்படிலாம் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ரொம்ப யதார்த்தமாக எனக்கு இருந்தது பொதுவாக நான் வந்து யதார்த்தமாக தான் பண்ணுவேன்னு சொல்லுவாங்க நான் இப்போ மிகைப்படுத்தி நடிக்கிறேன் யதார்த்தமாக நடிக்கிறீங்க அது விவோங்கிறது எனக்கு ரொம்ப யதார்த்தமாக கிடைச்ச ஒரு நல்ல விஷயமாக இருந்துச்சு படத்துக்கு முக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டு ஒரு படத்தோட பாட்டு வந்து நல்லா இருந்தால் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து பாட்டு கேட்டு அதுக்கப்புறம் க்ரௌடு வந்து தேட்டருக்கு வருவாங்க ஸோ இந்த படத்தை இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாடல்கள் எப்படி இருக்குது இது முழுக்க கதையம் சொன்னால் மெயின் அதை எதை நம்பி படம் எடுத்தேன் அப்படின்னா கதை நம்பி எடுத்தோம்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த படம் சொல்கிறது பாடல்கள் ஃபைட்டு இந்த மாதிரியெல்லாம் எதிர்பார்த்து இல்லை இந்த கதையுடைய நோக்கம் என்ன அது அது முழுமையாக அடைஞ்சாலே படத்தினுடைய வெற்றியை கொடுத்துடலாம் அது இயக்குனருடைய தனித்தன்மை அது அவர் அதை மட்டும்தான் இது பண்ணார் அங்கே ஃபைட் வை ஃபைட் ஃபைட் வைக்கணும் இங்கே சாங் வைக்கணுங்கிற அந்த நோக்கமே கிடையாது இந்த கதை நகர்ந்து போகிற விதம் அதே மாதிரி இதில் நடிக்கின்ற நடிகர்கள் எல்லா பெரிய நடிகர்கள்னு சொல்ல நயன்தார மேடம் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு ஒரு தனி ஒரு இது இருக்குது எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நாங்களாம் புது அறிமுக நடிகர்கள் தான் எங்களுக்குன்னு எதிர்பார்ப்புகள்லாம் சில முடியாது இருந்தாலும் எங்களுக்கு கொடுத்த வேலைகளை நாங்கள் செம்மையாக செஞ்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற திருப்தியோடு இந்த படத்தை நாங்கள் எதிர்பார்க்க காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போது ஹிந்தியில் பார்த்திங்கன்னா வந்து உமன் வந்து ஒரு ஹீரோயின் நடிச்சா ஏற்றுப்பாங்க ஓகேங்களா ஆனால் தமிழ் சினிமாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வந்து ஹீரோ தான் வந்து எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஒரு படத்தில் வந்து மேடம் வந்து ஃபுல் லீட் ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தில் லீட் ரோல் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து எப்படி இந்த எந்தளவுக்கு சக்ஸஸ் வரும்னு நினைக்கிறீங்க இது இந்த காலங்களில் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே ஈரோயணிகள் நடித்த படங்கள்லாம் சக் தனிப்பட்டது அது முன்னாடியெல்லாம் பெண்கள் மட்டும் தான் கன்ஃபைட் காஞ்சனான்னு ஒரு படம் ஒன்று இங்கெல்லாம் பிறந்திருக்க விட மாட்டேங்க ரிவால்வார் ரீட்டா இப்படினு விஜயலலிதான்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து அவங்களே ஜெயிச்சிருக்காங்க அந்த படத்துக்கு அந்த நாங்கள் நாங்கள்லாம் சிறு வயதில் போய் அந்த படம் பார்த்துருப்போம் அதாவது அதில் பற்றி ஹீரோ அவன் ஹீரோ தான் ஈரோயணி தான் ஹீரோ அந்த மாதிரி படங்கள் நிறைய வெற்றி படங்கள் கூட ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் நாற்பது ஆண்டுகள் மாதிரி வந்திருக்கு அதெல்லாம் துணிந்தது இது வந்து மேடம் கொஞ்சம் படம் சக்ஸஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஓகே ஒரு டெபியூ டேரக்டராக எப்படி சார் ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஒரு படம் எடுக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் சந்தித்து வந்து ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கீங்க இந்த படத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இந்த படத்தினுடைய கதையை நான் நிறைய தயாரிப்பாளர்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் யாருமே இந்த படம் எடுக்கணுன்ற எண்ணம் வரலை ஏன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலம் மாதிரி இருக்குது ரெண்டாவது வந்து ஒரு சின்ன கருவை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க இதில் வந்து பெரிய கமர்ஷியல் விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லை இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால ரிட்டர்ன் கிடைக்குமா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க ஆனால் ராஜேஷ் சார்கிட்ட சவுந்தர் சார் தான் வந்து என்னை ராஜேஷ் சார்கிட்ட அறிமுகப்படுத்துகிறார் நான் ராஜேஷ் சார்கிட்ட கதையை கேட்டோடனே இமீடியட்டாக அவர் வந்து நயந்தரம் இடத்துக்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் பண்ணோடனே கே கதையை கேட்ட அஞ்சாவது நிமிஷமே அவங்க வந்து படம் பண்ணுற இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க அவங்க ஏன்னா இந்த படம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான படம் இந்திய சமூகத்தில் இன்றைக்கி இருக்கிற பிரச்சனைகளை வந்து கொஷின் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதனால் இந்த படத்தை நம்ம எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்றாங்க ராஜேஷ் சாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தயாராகிறார் ஏன்னா இந்த மாதிரியான படங்களில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் கிடையாது அதே மாதிரி பெரிய பெரிய நடிகர்களே இதை எடுக்கிற நடிக்க தயங்குங்கிற படம் ஆனால் அந்த படத்தில் நடிக்கிறாங்க தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்றது இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த சூழலை நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு படம் உருவாகுது அப்படின்னா அந்த கதையை வந்து நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லியிருப்பீங்களே ஸோ என்னென்ன ஹ
இந்த பாடலை வந்து எழுதுனவங்க வந்து உமாதேவி அவர்கள் கவிஞர் உமாதேவி அவர்கள் நீங்கள் பாடல் கேட்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது எவ்வளோ பெரிய சவாலோடு இருக்கும் அப்படின்னு எங்களை போன்ற படைப்பாளிகள் உயிருக்குறாக நேசிக்கின்ற கமல் சார் அவர்களுக்கு என்னுடைய இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் ஒரு கலைஞனாக மட்டுமல்லாமல் ஒரு சமூக அக்கறை உள்ள ஒரு தீவிர மனித நயத்தை கொண்ட கமல் சார் போன்றவர்களுக்கு பிறந்தநாள் சொல்வதில் நாங்கள் பெருமை கொள்கிறோம் நன்றி நான் ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப சோகமாக இருக்கும் போதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம்லாம் பார்த்து சிரிச்சிருக்கேன் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்க்ரீன் வரீங்க ஸோ என்ன மாதிரியான ஒரு கேரக்டரோட வர போகிறீங்க கண்டிப்பாக இந்த படத்தை பார்த்து நீங்கள் சிரிக்கவே மாட்டீங்க என்னோடய கேரக்டரை பார்த்து கண்டிப்பாக அழுவீங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு கேரக்டர் தான் சின்ன ரோல் பண்ணாலும் பயங்கரமாக எல்லாரையும் கண் கலங்க வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கு வந்து முக்கியமாக நான் வந்து டேரக்டர் கோபி நயனாசருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு சீரியஸான கேரக்டர் பண்ணுறேன் எனக்கு காமெடி சாதாரணமாக பண்ணிவிடுவேன் அது ஈஸியாக வந்துடும் ஆனால் சீரியஸான கேரக்டர் நம்மளால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணேன் கோபி நயனாசர் தான் சொன்னார் உங்களால் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு அந்த இது இருக்குது நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய எபிசோடு பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் பண்ணுங்கள் இந்த கேரக்டர் அப்படின்னு கொடுத்தாரு அவர் கொடுத்தது அவர் சொன்னது அப்படியே பண்ணேன் இந்த அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு என்னோடய போஸ்டெல்லாம் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ அதனால் எல்லோரும் வந்து மக்கள் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு அடுத்தடுத்து நீங்கள் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் கண்டிப்பாக எனக்கும் அதுதான் ஆசை அது அடுத்தடுத்து நிறைய படங்கள் பண்ணுறத விட இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு படத்துங்களில் ஒர்க் பண்ணுறது தான் எனக்கு ஆசையை இன் அண்ட் அவுட் சினிமா யூடியூப் சேனலுக்கு என்னுடைய வணக்கம் நன்றி இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கணும் எதிர்காலமே இனிமேல் யூடியூப்பில் தான் வரப்போது அதனால் இதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆதரவு கொடுக்கணும் இன் அண்ட் அவுட் வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம் நான் ஓம் பிரகாஷ் சினிமாட்டோகிராஃபர் எல்லோரும் இன் அண்ட் அவுட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன் அண்ட் அவுட் சினிமாவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் தேட்டருக்கு வந்து படத்தை பார்த்து ரசித்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்